ወደ 1 ሚሊዮን እየገሰገሰ ያለው የሃያሉ አሜሪካ የኮሮና ተጠቂዎች ቁጥር ግስጋሴውን አሳምሮ ያዚ መስላል እሱንና ተጨማሪ ዓለም አቀፍ አነጋጋሪ አጫጭር መረጃዎችን እናግራቸዋለን በትግራይ አክሱም ከማቆያ ስፍራ ለያመልጥ የነበረው ግለሰብ ላይ ተወሰደ ወርምጃ ለሌሎች ከተሞችም አያ መሆን እንዳለበት እየተነገረ ነው አገሪቱ በፌስቡክ የውሸት ዜና ከቀን ወደ ቀን እየተጠለቀለቀች ከባር ስጋት ላይ መሆኗ አሳስቦኛል ያለው ፌስቡክ መላ ዘይጀላቹ አሎ ብሏል እሱንም ለእናንተ እናግራቸዋለን ወራሽኙ በዚህ ከቀጠለ በከፍተኛ መንግስት የትምህርት ተቋማትና አሳራሩ ላይ የሚወሰነው ቀጣይ ውሳኔም ተቋም ግልጽ አርጓል በተለያዩ አቅጣጫዎች ወራሽኙ ክፉኛ ዜጎቹ አየተለከፉባት ካለቹ ጅቡቲ ወደ አግራችን እየገቡ ባሉ ዜጎች ላይ የተወሰደ ያለው ወርምጃና ተግባርም ተገልጿል ውድ ታዳሚያን የኢትዮ ታይምስ ልዩ መረጃ ነው ከልብሮም እና መሰገነው ስለምትከታተሉን ወደ ዝርዝር አላፈን ወደ ሳደመን ከመለው ዓለም ወረርሽኝና አስመልክቶ አጫጭር ዜናዎች አሉ። በአሜሪካ የማሽሽ ቁጥር ከ45000 ይበልጣል። በአንድ ቀን ብቻ ከ2700 በላይ የሚሰው ሞት ሆኖ የተመዘገበው ዛሬ። በአገሪቱ በቫይረሱ ተያዩ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ824000 ይበልጣል ተብሏል። እንዲሁም በዩናይትድ ኪንግደም ባለፉት 24 ሰዓት 759 ሰዎች መሞታቸው ሪፖርት ተደርጓል። አጠቃላይ የማሽሽ ቁጥር 18100 ደርሷል። በኢራን ባለፉት 24 ሰዓት ተጨማሪ 1194 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ 94 ሰዎች ደግሞ ሞቷል። በስፔን የማሽሽ ቁጥር መጨመር ያሳየ ነው። ባለፉት 24 ሰዓት 435 ሰዎች ሞቷል። አጠቃላይ የማሽሽ ቁጥር 21717 ደርሷል። ከዚህ በተጨማሪም በአንድ ቀን 4211 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ተከትሎ አጠቃላይ በቫይረሱ ተያዩ ሰዎች ቁጥር 244178 ሆኖ ተመዝግቧል። በደቡብ ኮሪያ 11 ተጨማሪ ኬዞች ሪፖርት ተደርጓል። ከ11 መካከል 6ቱ ከውጭ የገቡ ናቸው የተባለው። ሲንጋፖር የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት ያወጣቻቸው ገደቦች እስከ ጁን አንድ አራዝማለች። በኳታር ባለፉት 24 ሰዓት ተጨማሪ 608 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በቻይና ተጨማሪ 30 አዲስ ኬዝ ተመዝግቧል። 23ቱ ከውጭ እንደገቡን የተመዘገቡ። በማዳጋስካር ላለፉት 3 ተከታታይ ቀናት አዲስ ኬዝ እንዳልተመዘገበ ተሰምቷል። በአገሪቱ በቫይረሱ የተያዩ ሰዎች 121 ሲሆኑ 52 ሰዎች ከበሽታው አገግመዋል ተብሏል። በመላው ዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዩ ሰዎች 2,586,639 ደርሷል። 179,944 ሰዎች ሞቷል። 705,814 ሰዎች አገግመው ኮስፒታል ወጥቷል። ላጫጭር መረጃዎቹ ቲግቫና መሰገናለን። በሶሪያ የመንግስትና የተቃዋሚዎች ጦርነት ምክንያት ቤተሰቦቹን ያጣውና ንብረቱን ሙሉ በሙሉ የወደመበት ማት ለባህር እንደ ዩሮፓን አቆጣጣረ በ2015 የወተት ተዋጾ ምርቶች ላይ ለኮንፈረንስ የጎበኛት ኢትዮጵያ በአመት ጊዜ ውስጥ መኖሪያ ይሆን አለሽ ብሎ አላሰበም ነበር ባየው የገበያ አቀም የተማረከው 37 አመቱ ሶሪያዊ ዋሻርማም ለተሰኘው ሬስቶራንቱ የንግድ እንቅስቃሴው ገባቶችን ከማግኘት ጀምሮ ስራውን ኖዋሪ ሆነ የሚያግዘው አጋር እንደሚያገኝ ተስፋ በማድረግ ነበር በቀጥታ አመት የተመለሰው አልባትም ሬስቶራንት ለመክፈት በአገሩ ሶራ እየተቀየሩ ያሉ ኔታዎች ኢትዮጵያን ቤቱ እንዲያደርጋት እንዳስገደደው ይናገራል በአዲስ አበባ ተቀባይነት አግኝቻለሁ በመኖርበት ቤት ውስጥም ጣፋጭ ምግቦች በመሸጥ ኑሮን እየገፋው ነው ብሏል ለባህር በአካባቢው በሚገኝ ምግብ ቤት ውስጥ ሼፍ ሆኖ እየሰራ ይገኛል ቦር 30 ሺህ ብር ይከፈላል እንደ ባህር ያሉትን ተቀበላ እየኖርች ያለች ኢትዮጵያ ባውን ወክት ከአለም ትልቁ ስደተኞችን በብዛት መታስተናገደ ሀገር ናት ይላል ዘገባው ኢትዮጵያ ከ1 ሚሊየን በላይ ስደተኞች በተለይም ከኤርትራ ከደቡብ ሱዳን ከሶማሊያና ከየመን የመጡ በኢትዮጵያ ይገኛሉ ዘጠኝ አመታትን በዘለቀው ግጭት ምክንያት ከትውልድ ሀገራቸው ተፈናቀሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሶራውያን የዓለም የስደተኞችን ደረጃ እየተከላቀሉ ይገኛሉ ሶራውያኑ በኢትዮጵያ የጥገኝነት መሳባቸውም ተዘግቧል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ የሶሪያ ስደተኞች ቁጥር ካለፈው አመት መጨረሻ ወዲ 5.6 ሚሊዮን ደርሷል ይህም በስደተኞች ብዛት ከአለም ሶስተኛው ህዝብ ያደርጋቸዋል ሲል ያተተው ዘ ናሽናል ነው ጀርመን የኮሮና ክትባት ለተሞክር ነው ተብሏል ኮሮና ለማከም በሚል የተዘጋጀው ክትባት ወደ ክሊኒካዊ ሙከራ ደረጃዎች እንዲሸጋገር የጀርመን የቁጥጥር ባለስልጣናት ፈቀደዋል ፈቃዱ በፖልሃርሊንች ክትባትና የሕክምና ተቋም የተሰጠ ሲሆን በጀርመኑ በዮንቴክና በጉዙፍኩ የአሜሪካ መድኃኒት አምራች ተቋም 
ፒፋይዘር የተዘጋጀውና አርኤንኤ የተሰኘው ክትባት በበጎ ፈቃደኞች ላይ እንዲሞከር የሚፈቅደ ነው። ክትባቱ በመጀመሪያው ዙር እድሚያቸው ከ18 እስከ 55 በሆኑ ጤነኛው ለመቶ በጎ ፈቃደኞች ላይ ሞከራል ተብሏል። በሁለተኛው ዙር ደግሞ በቫይረሱ ተጠቂዎች ላይ ጭምር ሰፋ ብሎ የሚሞከር ነው። ሞከራው መቼ እንደሚጀምር ግን የተባለ ነገር የለም። ክትባቱ በመላው ዓለም ላይ ተመሳሳይ ፈቃድን ካገኙ አራት የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ማከላ አንዱ ነው ተብሏል። በደቡብ ክልል አራት ሰዎች በቢጫው ባዮታቸው አለፈም በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን አንድ ወረዳ የቢጫው ባ ተከስቶ አራት ሰዎች መሞታቸውን ኢትዮፍኤም ነው ከደቡብ ክልል ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት አረጋግጭ ያለ ብሎ የዘገበው የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክተር አቶ ማሙሽ ሁሴን እንዳሉት የቢጫ ወባ በዞኑ መከሰቱን ተናግረው አሁን አስፈላጊ ክትባት በመስጠታችን ሙማኑን ማዳን ይችላል ብለዋል የቢጫ ወባ ክትባት በኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት እጅ ያለ በመሆኑ ክትባቱን ያዘን ድስ ኪደርስ ድረስ በዚህ የቢጫ ወባ አራት ሰዎችን አተናል ብለዋል የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት አሁን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጣንካራ ስራ ላይ በመጠመዱ ምክንያት ክትባቱን ለማግኘት ትንሽ ቆይ ተናል ነው የሚሉት አቶ ማሙሽ አሁን ግን ከፍተኛ የጤና ባለሙያዎችን ስፍራው ድረስ ልከን ከተተላደረገውና ከተባት ተሰጠው ስርጭቱን አቆማው ታማው የነበሩትም አገግሞል ሲሉ ነገረውን አለ ያለው ዘገባው የቢጫ ወባ ክትባት ክልሎች እንዲይዙት አይፈቀድም ሲሉ ማከለዋል የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ስርጭትን በአጭር ጊዜ ውስጥ መቆጣጠር ካልተቻለ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ፕሮግራማቸውን ወደሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ሊራዘም እንደሚችል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዳቸሳ ጎርሙ ለአዲስ ማለድ አንተናገሩት እስከ አሁን ባለው ሁኔታ ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ሂደት እንዴት መሆን እንዳለበትና ወደ መደበኛ የትምህርት አከይድ እንዴት መመለስ ይቻላል አይቻልም የሚለው አልተወሰነም። ምክንያቱም የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ በጤና ሚኒስቴር ይፋ ይሆነው መጋቢት 2012 ዓ.ም ሲሆን ከዚህ በኋላ ለ15 ቀናት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በግቢያቸው ውስጥ ነበሩ ነገር ግን ተማሪዎቹ ደመጡበት እንዲመለሱ ከተደረጉ 15 ቀን እንደመሆኑ ውሳኔው ላይ አልደረስንም ብለዋል በተለያዩ አቅጣጫዎች ከጅቡቲ ወደ አፋር ክልል የገቡ 336 ዜጎች ባስገዳጅ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ መደረጉን የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸም የቢሮ ምክትላላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት ከጅቡቲ ወደ ክልል በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚገቡ ዜጎችን ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እንዲሁም ከብረት ተሰቡ ጋር በመሆን ክትትል እየተደረገ ነው በዚህ ምስካሁን ከጅቡቲ ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ 336 ሰዎች ወደ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ ተደርጓል ዋል ከዚህ ውስጥ 126 በሰመራ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን 110 ደግሞ በደንበር አካባቢ በተዘጋጁ ያስገደደ ለይቶ ማቆያ ገብተው በክምና ባለሙያዎችም ከተተል እየተደረገላቸው ይገኛል ምናሉትም ስካሁን የ30 ሰዎችና ሙና በመውሰድ የመርመራ ውጤታቸው እየተጠበቀ ሲሆን በቀጣይም ከ60 ሰዎችና ሙና ለመውሰድ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል ፌስቡክ በኢትዮጵያ መረጃው ነተኛነትን የሚያረጋግጥ ፕሮግራም ጀመርኳልም ፕሮግራሙ በፌስቡክ የሚለቀቁ መረጃዎች ወሬዎችን እውነት ይሁን ዋሰት በሶስተኛው ገለ ማረጋግጥ የሚያስችል መሆኑን ተሰምተናል ያለው የሸገር ዘገባ ነው በማብራይ ተሰር ገጽ ፌስቡክ በኢትዮጵያ የመረጃው ነተኛነትን ለማረጋግጥ የሚሰራው ፔሳች ከተባለም ተቋም ጋር በመተባበር መሆኑን ከድርጅቱ የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ ተሰምተናል ያለው ዘገባው ፔሳች በፌስቡክ የሚለቀቁ ጽሁፎችን ፎቶግራፎችንና ቪዲዮዎችን እነተኛነት በተቆጣጣሪዎች አማካኝነት ይገመግማል ተብሏል። አንድ ጊዜ ፔሳ ጽሁፎችም ሆኑ ቪዲዮዎች ወይንም ፎቶግራፎችም እውነት አሰተነት ካጣራ በኋላ እውነታውን በተዛማጅ መረጃ እንዲታወቅ ያደርጋል። ያን ጊዜ የገጹ አስተዳዳሪዎች ወይንም ተጠቃሚዎች ያዩታል ተብሏል። የተረጋገጠውና የተፈተሸው መረጃ በዚህ መልኩም የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ስለሚያያቸው ስለሚያጋሯቸው ወይንም ላይክ ስለሚያደርጓቸው መረጃዎች ክለኛነትን ማረጋግጥ ይችላሉ ተብሏል። የመረጃዎችን ትክክለኛነት ማረጋግጥ ይችላሉ ተብሏል። በፌስቡክ ያሰተኛ መረጃዎች መበራከት ሳቢያ ወደ ሶስተኛው ገኔ መረጃ ማጣራት ስራ እንዲገባ እንዳደረገው የድርጅቱ የህزب ፖሊሲ ዳይሬክተር መናገራቸውም ተሰምቷል። ፌስቡክ በኢትዮጵያ የመረጃው ነተኛነት የሚያረጋግጥ ፕሮግራም መጀመሩ በአፍሪካ ከሳሃራ በታች ክፍሉ የፕሮግራም ተጠቃሚ ሀገሮች በዛት 18 እንዳደረሰው ተነግሯል።
ባክሱም ከተማ ከማቆያ ማከል ለማብለጥ የሞከረግለ ሰበብ በስድስት ወር ስራት እንዲቀጣ የከተማ አፍርድ ቤት ውስጥ ነው የትግራይ ክልል መንግስት ከማንኛውም አካባቢ ወደ ክልሉ የሚገቡ ተጓዦች ለሰራቀ ቀናት በለይቶ ማቆያ ማከል እንዲቆዩ ባስተላለፈው ውሳኒ መሰረት ግለሰቡ ከአዲስ አበባ ወደ አክሱም ተጉዞ በከተማው ለይቶ ማቆያ የነበረ ነው ሊያመልጥ ሲል ነው የተያዘው ብለዋል የከተማ አስተዳደሩ የዜናው ምንጭ VOA ነው